Hello. Good evening, everyone. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi. How are you tonight? Uh, the very, very, very much work, working. Oh, with a lot of work. A lot of work. With a lot of work. Yes, a lot. Bastante, a lot. Mm -hmm. A lot. Okay. For two, for two. I'm sorry, Juan. Juan Carlos. Hola, sí. Hello, welcome. Good night. Hello, good evening. Hello, Isabel. Hi, Carlos Edgardo. Hi, Fernando. Yeah, I know you are on your Hello. way. Hi, Isabel. Is it raining in your place? Raining. Raining. Yes, I'm in the city. Yes. Oh, okay, Ronaldo, and your it's raining. Uh -huh, uh -huh. Okay, okay. Oh, okay, okay. Yeah, you're having trouble with the connection, right? It's okay, Rosa Estela. Thank you very much for informing. I, I read your message, but I didn't have enough time to, to reply. But it is okay. Thank you for informing. Okay, so we are going to start a class. Today we have some things to do because uh, we have the modal verbs, have to and need to, right? These are very important verbs because they are helping verbs to express obligations. And we are usually uh, expressing obligations uh, or explaining our responsibilities, okay? Giving instructions to somebody and telling them, you have to do this, you have to do that, right? Or for example, if someone is supposed to do something, well, she has to do something, all right? So here we are, allow me just to open the attendance list. All right. Remember that to take the attendance, there are some, res uh, some requirements that we have to follow. So please everybody, if you have your, the possibility to turn your camera on, please do turn your camera on and call uh, when I call your name, remember I have, I mean, you have to say present. I'm kind of confused today because, well, we are having some things, but here we are and let's start. Let's get started. Alma y Amiles Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Ok. Débora Yamilet Campos Cortés. Fernando Enrique Martínez Macín. Ah, oh, he's on his way. Ok, ok, Fernando. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Okay. Helen Saray Hernández Larín. Miss Helen, are you there? José Adonai Mendoza Aguillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidi Alfaro. Present teacher. Ok. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ok. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Ok, Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. All right. 
Eh, Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Not yet. Okay, people. Today we have the continuation of um, the topic have to and need to. We want to see the negative form and also how to ask questions and answer questions when we express obligations. Uh, usually when someone asks you, what do you have to do? Or for example, they ask you, uh, do you have to take the bus, right? Do you have to take a bus every morning? Hello, Carlos Ernesto. Teacher, tengo varios requerimientos de varios países. Este, puedo estar solo de oyente. Yes, sure, no problem, Carlos Ernesto. As soon you finish, then you can uh, let us know, okay? Okay, gracias. Okay. So if, for example, someone asks you, do you have to take the bus every morning? A ver, ¿cómo responderíamos una pregunta así? ¿Mm? ¿Cómo respondemos una pregunta así? Ahí está en el chat. Do you have to take the bus every morning? Si es afirmativa, ¿cómo contestaríamos? Mm -hmm. Una respuesta corta, yes, I do. Perfect, perfect. Yes, I do. Ok, muy bien. Entonces, descartamos toda posibilidad que esto se conteste con yes, I have, ¿verdad? Esta es yes, I do, porque es una pregunta directa que comienza con do. Ahora, si fuera negativa la respuesta, if it is negative, how do we answer that question? Mm -hmm. No. I don't. I don't. All right. So this is what we are going to study today. But at the beginning, we are going to do our feedback. So allow me just to introduce the class officially. Remember that this is your class number nine. Okay. okay, this is your class number nine and we have a practice today. The practice is with have to and need to, to talk about some necessary things and also some uh, obligations, okay? Necessities and obligations. So we are talking about have to and need to for all the, the subjects, remember. Participants will be able to express obligations and needs or needs at the workplace. Participants will be able to express obligations or needs at the workplace. All right, let's start then with hmm, some... Tell me, Deborah. No, I'm sorry, I couldn't hear you. But it's okay. Thank you very much for le letting me know. Thank you. Okay. Okay, people. So I'm going to share a link with you and we're going to do some exercises. The first exercise we want to check is how to use have to and has to. Okay. So let's go and check this out.
Go to the chat and Zoom and click on the link, okay? But it's easier to, for you to access. Oh, no, it's not possible for me to send it through the WhatsApp in this moment, okay? If can someone share it through WhatsApp, I will appreciate, okay? Are you there yet? Okay, scroll down, scroll down, and let's complete. Complete the sentences using have to or has to. Number one, she. Ya llegaron ahí al ejercicio todos. Yes. Okay, let's do it together. That's it. Oh, yeah. Number one. She, ha she has to walk the dog. Exactly. Number two. I have I have studied for my exam. I have to study, right? Remember to. We, okay. we, have, to we have to clean the car. We clean have to clean car. the car, yes. Number four. My mom has to, has to go shopping. Okay, Emma and Danilo. Okay, Callum. How, how to? Mm, that has to because it's only one person, right? Callum has to pack his bag. Number seven. Right. Uh, has to go to work. Yes, because we are talking about only one person, right? And it is Jonathan's dad. Very good. Number eight. Uh -huh. Ajá, leamos la toda. Necesitamos hablar, practicar, uh, pronunciar. Have you to have to take a shower. To take a shower, yes. Number nine. The class, how to water the plants. Okay, number ten. Bajale un poquito a la tele. The class. Number ten. And the teacher. Have girl. The teacher puede ser she o puede ser he. Entonces tendría que ser has, has, to. has to. Mm -hmm. Great. Now let's look at the negative part. Let's uh, let's practice. Don't or doesn't. What is correct? For example, number one. Doesn't. Mm -hmm. My Don't. neighbor doesn't, doesn't have, have to work on Sundays. Completo, completo. My neighbor doesn't have to work on Sundays. Así vamos leyendo, okay? Number two. Doesn't. Boca doesn't have to sleep at night. Very good. Number three. Does she doesn't he doesn't have to go 
To school at weekend. At the weekend, okay. Mm -hmm. What about number four? May I don't have don't have to cook today. May and Caleb, uh huh. What did you say? I'm sorry. Don't don't have to cook today. All right. Mm -hmm. Number five. Jenna mm -hmm. doesn't have to make the bed. Yes, that's correct. Number six. Luca how to clean the flower. Luca? Luca doesn't have to clean the floor. That's correct. Luca doesn't have to have to clean the the floor. Yeah, really. Today I think my tongue is like boo. All right, number six. It says Luca doesn't have to clean the floor. Number seven. The student. The student. The student don't have don't. To don't have to wear have to wear a school. school. Teacher. Yeah. Uh, tell me. Uh, a mí solo a mí me aparece en español la respuesta. No me aparece dos en ni dos. Solo no no y en la de arriba me aparecía me aparecía tengo o tiene que las opciones. Ah, es que su computadora o su o su device está diseñado en inglés y traduce todo a español. Entonces tiene que ponerlo en inglés o póngale ahí arriba, traducir página. Traducir página, ahí en donde están los tres puntitos del internet. Okay. Traducir, porque su device está en español, todo. Hay que cambiar esa configuración ya, Isabel, para que mire todo en inglés. Ok. <ríe> ok. What number are we in? ¿Lo logró Isabel? Sí. Ah, ok. No, 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 sí, no. gracias. Ajá. What number? Guys, what Ten. number? Ok, Isabel. School uniform, right? That There's what we wear. The students don't have to wear a school uniform. Very good. Uh -huh. Number eight. Stephanie, number eight. Don't. Don't. A ver, pensemosla bien, porque eh, en realidad es doesn't. Veamos por qué. A ver, ¿cuál es el sujeto aquí? Which is the subject? My. My friend. Mm -hmm. My friend. It's only one person. If it says my friends, entonces sí, en plural sí sería don't. Mm -hmm. Okay, let's look at number nine. Gabriela? Uh -huh, uh -huh. The people don't have to play football. Exactly, these people, these people. Plural de persona, ¿verdad? Uh -huh. Ahí no es una, sino que son personas, gente, ¿verdad? These people don't have to play football. Okay, number 10. Number 10. She don't. don't. Uh -huh. She? She don't. Eh, con she usa, usamos das, entonces en yeah. el negocio she doesn't. 
she mm -hmm. doesn't how to take her English book day big books today very good mm -hmm. she doesn't have to take her English book all right people a ver, todos chequeando respuesta y enviándolo al WhatsApp para que quede de evidencia el trabajo, ¿ok? Y vamos a hacer otro pequeñito, ¿sí? Aquí, en este que vamos a hacer ahorita, ya hay de todo. Hay afirmativa. Hay negativa y hay preguntas. ¿Ok? Ok, Ronaldo, it's, it's all right. Go ahead. Mm -hmm. Teacher, ¿Hm? tell me. Podría compartirlo en WhatsApp porque acá siempre me saca de la aplicación. Fíjense que estoy teniendo problemas con mi WhatsApp. Eh, eso precisamente iba a preguntar si estos chicos de que dan soporte saben por qué se cierra el WhatsApp cuando de repente, ¿verdad? Uno entra al WhatsApp y se cierra. ¿Alguien sabe? ¿Y qué puedo hacer? Teacher, a mí me saca de, de, de Zoom cuando me meto. Eh, cuando, cuando se... A veces es por... porque, tenemos, porque tenemos muchas eh, pestañas abiertas. Y okay. en, cuando nos metemos así con enlaces, tenemos que copiar y pegar en Chrome para que no nos saque. Si, si solo nos metemos al enlace así, a veces eso pasaba conmigo. Me sacaba de la, de la reunión. Ah, ok. Pero mi asunto es que cabal cuando yo quiero dar, pero ¿saben qué sucede? Que solamente cuando le doy clic en el grupo de nosotros, me saca. Lo pongo uh -huh. en otro y se puede ver. Ja, no sé qué pasa, jóvenes. Y ahora no, se quedó frisado. Que, perdón, podría pues, ser que tenga, tenga poco espacio en, en memoria o habría que reinstalar nuevamente la aplicación. Ajá, yo creo que más bien es de reinstalar. Ok, bien. Por el momento quizás. ¿Alguien me puede hacer el favor de compartirlo en el WhatsApp? Porque esto se ha quedado frisado, el WhatsApp está dando problema. Bueno, a mí me está dando problema. Es el, la, el la link de la página. Sí, el link, el último link. Ahorita lo comparto yo. Thank you very much, Carlos. Mm. Ya lo compartí. Thank you very much, Carlos. Okay, everybody, let's complete the sentences. Use the correct form of have to, and we have to use the contractions where possible. Contractions where possible, okay? Contractions serían con don't and doesn't, see? ¿sí? Don't and doesn't. Pero, I'm sorry? Okay, number one, are you there yet? ¿Ya están por ahí todos? Number one, it says, a ver, ¿quién tiene ya la número uno? A student. A student don't. Student don't pay to go to private school, but stay school are free. Ah, uh, entonces sí es afirmativa, ¿verdad? A student 
have to have to. Uh -huh. have to pay to go to a private school. Oh, I'm sorry, to go to private schools. But state schools are free. Okay. Entonces, los estudiantes, pues claro, para ir a una escuela privada tienen que pagar, ¿verdad? Pero las del Estado son gratis. Okay. Students have to pay to go to private schools, but state schools are free. Number two. Do you have to wear a uniform? Yes, uh -huh. we are. Yes, we are. Are you sure, guys? Help me, help me. ¿Cómo responderíamos aquí? No podemos usar el are, Stephanie, porque no tenemos en la pregunta el verbo to be. En el verbo to be, ¿qué verbos tenemos? Perdón, en la pregunta, ¿qué verbos tenemos? Have to. Have to wear. Ajá, exactly. Pero veamos entonces la respuesta yes, a esta we pregunta. Have, we have. Yes, we have. Are you sure? A ver, ¿cómo respondemos las preguntas directas con el auxiliar que nos están preguntando, verdad? Entonces, yes, en este we caso. Have, uh, a uniform. Eh, si hacemos toda la oración, tendríamos que decir primero, yes, we do. ¿Ok? Esa sería sí. nuestra respuesta corta. Y después tenemos que repetir, yes, we do. We have to wear a uniform. ¿Ok? En este caso, la respuesta es, yes, we do. Ajá. Aquí no es have, tampoco es are, porque no es, es el auxiliar con que se pregunta. En el tiempo presente simple usamos el do, ¿ok? Vamos a ver, number three. I don't like examens, but... But I... But I have to take them at the end in this term. Okay. I don't like exams, but I have to take them at the end of the term. All right, number four. Our teacher has to. Mm -hmm. Has to. Our teacher has to do homework. That's it. Ah, entonces hay una hay una palabra ahí que hace un contraste, ¿verdad? Quiere decir que una idea puede ser negativa. Y la otra puede ser afirmativa o en caso contrario. En este caso, la segunda idea, we do, ah, nos está diciendo que entonces esa es afirmativa y la anterior debe ser negativa. Entonces, our teacher doesn't have to. Hmm? Our teacher doesn't have to do homework, but we do. Mm -hmm. Okay, number five. ¿Qué falta ahí para completar la pregunta? Vamos a ver. El auxiliar do. 
Exactly. Y como el sujeto es your brother, ¿cuál auxiliar usamos? Do or does? Does. Ok. Does your brother have to have lunch at school? All right. Number six. ¿Quién ya la tiene? A ver, Alma. Ok. Lily has to come to her school and go to the school every day. Very good. A ver, number seven. Ok. Aquí dice, R, E, and music aren't compulsory. Okay? Aren't compulsory. Es decir que la educación religiosa y la materia música no son obligatorias. Okay? R, E, and music aren't compulsory. Entonces, ¿cuál sería acá? No hay do. contraste. Aquí no hay contraste porque no dice but, ¿verdad? Do you have the puedes? Si algo no es obligatorio, ¿usted no, tiene la obligación o no tiene la obligación? No, la... Ah, Ajá. You don't. Sí. you don't have to study them. That's correct. Huh? You don't have to study them. Number eight. Mm -hmm. The, the children in Poland they go to school on Sunday. Ajá, ¿qué nos falta ahí para que completemos la 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 pregunta? Uh, have to Okay, very good. Do children in Poland have to go to school on Saturday? Okay, leámoslas. Vamos a leerlas todas. Y vamos con así fluency. Okay, fluency. Vamos a evaluarles ahorita fluency. Quiere decir que vamos a hacer el link de todas las palabras una tras otra sin detenernos. Okay. Vamos a ver. I want to listen to you guys. So open your microphones and read number one. One, two, three. Children have to pay to go to the private school, but the space are free. Great. Solo la pronunciación en this is private. Private. Mm -hmm. Okay. Yes, private. Vamos a la número dos. Number two, please, everybody. One, two, three. Do you have a uniform? Yes, we do. Okay. Yes, we do. Yes, we do. But los voy a imitar yo a ustedes ahorita, ¿sí? Ustedes me leyeron así. Do you have to wear a uniform? Yes, we do. Sin ánimo, no, chicos. Vamos, vamos. Ánimo, ánimo. Intonation, intonation, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo leemos las preguntas directas? O ¿cómo las decimos? Racing, right? Racing intonation. Do you have to wear a uniform? ¿Ok? Vamos todos, everybody. 
you have to wear a uniform? Yes, we do. 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 Great. Ahora démosle la entonación correcta. I don't like exams, but I have to take them at the end of the term. Okay, everybody. I don't like it. I have to take it in the end of the term. Yes, 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 no se detengan si no han terminado. Si terminó su compañero y usted no, usted siga. Vamos, vamos, otra vez, pero aquí como, ay, que no le gusta algo. You don't like something. I don't like I don't like I have to at the end of the term. Yes. Ahora veamos el número cuatro y démosle la entonación correcta. Vamos. Number four. Our teacher will home but we do. But we do. Okay. Our teacher doesn't have to do homework. But we do. we do. Por eso nos deja el montón de tareas la teacher. Porque, pues sí, como ella no los tiene que hacer, vean, no que nosotros sí, vean. Esa es la idea de esta, de esta expresión, ¿ok? Our teacher doesn't have to do homework, but we do. All right? Va, démosle la entonación. Vamos, vamos. Our teacher has to do homework, but we do. But we do. But we do, yeah. Number five. Does your Does brother, your brother have, to have, to have lunch at lunch school? At school. Raising intonation, guys. Number five. Hey, Does one, two, three. Does your brother have to have lunch at school? Correct. Number six. Mili has to Mili has to carry her carry school back to school every day. Every day. Pobrecita la Mili vea. Poor girl. Mili has to carry her school back to school every day. Can you imagine? Oh, that's so bad for her. Poor bad. Mm, she, maybe, maybe she's going to have her back heart. Okay. Hay que darle la entonación correcta, chicos. Vamos. Number seven. Our E. Our E. Our E. Our E. Our E. Compulsory. 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 Mm -hmm. Compulsory. You don't have to study them, right? Mm -hmm. You don't have to study them. Uh huh. Art and music aren't compulsory. You don't have to study them. All right. You don't have to study them. All right. Number eight. The children are important. Do, do children, do children in important have to have go to school, school on Saturday? Pero acuérdense que es raising intonation. Es una pregunta directa. Vamos, vamos. Es una pregunta directa. Vamos, vamos. Do you children? Do children have to go to school on Saturday? On Saturday. Exactly. Entonation quiere decir que en la última vamos a subir que despegamos, ¿verdad? Do children in Poland have to go to school on Saturday? Okay. All right. Saturday. Okay, then let's score them and you have to click. All right. Click on the... Mm -hmm. Uh, en las que les puede salir mala es por el eh, apóstrofe, ¿ok? Por el apóstrofe, los que lo hayan puesto con apóstrofe. Puede ser que les haya salido alguna donde hayan contractado, les salga mal, ¿ok? 
pero si están como les dijimos, está correcta. Así que den el screenshot y mándemela, pues. Send it to the WhatsApp chat. Is there any question so far? Tell me, Deborah. I'm sorry, Deborah. We are not able to hear you. You're having trouble with your audio. Okay, people, let's continue. Maybe later she can connect, uh, she can get a better connection. Alguien tiene alguna pregunta? Do you have any questions so far? Okay, then let's go and see uh, the, um, in our manuals, in our manuals, Ayer hicimos esta actividad, ¿verdad? De el señor que era el gerente de recursos humanos. Okay, recordémosla un poquito y a ver. Por ahí Ayer. las tenían. I am sorry, on Friday. Ayer, yeah, teacher. On Friday. Eh, el viernes, tal vez. <laughs> yeah, on Friday. It was Friday. Thank Friday. you. Mm -hmm. It was Friday. Ok, okay. ¿alguien tiene a la mano eh, su, su, sus respuestas? Sí, creo que ya las envío. Eh, no, compártalas. Compártalas ahorita aquí. Solo que... Uh, bueno, permítame. No sé si las puedo mandar a alguien al grupo y las comparto. Ah, ok. Bueno, entonces pásenmelas y las comparto. Sí, tiene razón. Ese era el ejercicio que está en página 24, okay. ¿verdad? No sé si ese es el que se refiere a usted. Ahorita voy a ver. Sí, el de John Wil Wilkins, right? Ay, pero es que ese es el problema, que no puedo ver el WhatsApp. Ay, Dios mío, Dios mío. Help us here, help us here. ¿Puedo mandar la foto? La... Eh, no, no, no será de mandar foto, I'm sorry, porque yo no puedo ahorita eh, cerrar y, y restar. ¿Cómo es? Restart the computer. Solo por el WhatsApp. Vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Okay. Permítanme. Si rápido. gusta, lo mandan, me lo mandan a mí y yo lo pongo en el grupo. O, Perfecto. O lo pongo acá en el chat. Thank you. Voy a escribir hola para que me lo mande. Va, está bien. A ver, Ronaldo, ¿se lo, puedes, eh, ¿se lo puede enviar Hágala. a Carlos? Sí. Ajá. Ahorita, por favor. Ahorita. Ok, please. Thank you very much, guys. I really appreciate this. Mm, por ahí lo mandó Samuel. Thank you, Samuel. Vaya. Sí, Samuel. Yes, that's the activity. Vaya, vamos a, a ver la... Um, la actividad de Samuel, solo las respuestas para ver cómo íbamos, ¿sí? Esa es copia, es de Ronaldo. Es lo que me ah. mandó en WhatsApp, que conste. Ah, ok. Thank you. I thought it was uh, your activity, but it is ok. It is ok. 
Vaya, por acá está lo que mandó Ronaldo, dice. Vaya, vamos a ver entonces. Let's look at it. Uh -huh. Here we are. It says, every day I check in. Ah, bueno, antes, my name is and so and so, ¿verdad? Bien, vamos a ver la número uno decía. His name is Joan Wilkins, right? Quiere decir que esa afirmación estaba incorrect, right? Incorrect. Mm -hmm. All right. So, la teníamos que corregir a como era lo que decía el texto. His name is John Wilson. Yes, that's correct. Look, very well grammar, uh, grammar use. His name is John Wilson. And number two, he writes reports every day. Bueno, en la... Es que en el párrafo no decía reports, right? Reports. Decía check emails. I check emails, right? En tercera persona, he checks emails every day. Very good. Quiere decir que esta en ese momento estaba incorrect. It was wrong. Vamos a ver la siguiente, number three. A ver ustedes. A ver, ¿quién me lee? ¿Está equivocada o si no está equivocada? Vamos a ver. He never answers the phone and talks to customers. To customers, exactly. Mm -hmm. Is it correct or incorrect? Never, it says. Never. I always answer the phone. Yes, I always answer. I always answer. Aquí no lleva letra S porque dice I. Ahora, sí sería he, he. Le faltaría en vez del I, ¿verdad? He always answers the phone and talk to employees. Or... Exactly. Mm -hmm. Pero es to talk to the potential employees, o sea, a los candidatos que va a contratar, ¿verdad? A los candidatos. Tenemos que poner potential para definir que no es a los ya contratados, ¿verdad? Ok, entonces esta sí estaba wrong. Wrong sentence. He often attends meetings in the morning. Mm -hmm. I attend meetings in the, in the morning. Mm -hmm. Ok, it is correct. All right. Number five. He never attends meetings in the afternoon. Number five, right? It's not correct. Why not? Because he doesn't often, doesn't often, right? Doesn't often attend, attend. Aquí ya no sería la S porque ya tenemos doesn't, ¿verdad? Attend. Meetings in the afternoon. Vamos a ver number six. He usually has events in his company. A ver, como dice acá en el escrito, dice, we have, uh, no, I'm sorry. We always have events. We always have events. Oh, okay then. He always has events in his company. Very good. This is correct. All right, ahora solo nos faltan las dos de abajo. ¿Alguien las tiene? Nos vamos acá. Una era la que falta, ¿sí? So, he has to go to a conference on July 22nd. ¿Sí se mira este otro? ¿Sí se mira la lectura de, del manual que estoy compartiendo? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Entonces, number seven says, he has to go to a conference on July tw the 22nd. ¿Estamos seguros que tiene que ir a una conferencia en julio 22? Es incorrecto, ¿verdad? It's incorrect. Why is it incorrect? Why? A ver. Si lo pensamos de July the 22nd, uh -huh. Nuestra oración tendría que ser así. He has to attend a meeting 
about the about the conference on July the twenty second. Entonces, no es que la, la conferencia sea el 22. No, el 22 hay una reunión, hay una reunión acerca de lo que tuvieron en la conferencia el 22 de julio. ¿Ok? ¿Everybody agrees? ¿Are we ok? ¿Is there any question? No questions? Ok, entonces, basados en esta, en este escrito que vimos el viernes, ok, escribamos uno similar, ok, vamos a escribir uno similar. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a presentarnos nosotros, vamos a decir las actividades que tenemos que hacer, actividades que tenemos programadas, things that we never do, things that we have to do, things that we don't have to do, ¿ok? Vamos a ver, por lo menos unas cinco actividades, ¿ok? Vamos, todos pensando y haciéndolo ahorita. Tomen el ejemplo de cómo lo hizo John Wilson, ¿ok? Uh -huh. Sorry. Este, que vayan enfocadas siempre a la parte laboral o personal. No, laboral. Laboral, uh -huh. ok. Utilizando el has y el hat, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Hello, Deborah. 
no sé si me puede, no le eh, puse mucha atención porque venía bajo el agua para la casa. Uh -huh. Entonces, pues, casi vengo escuchando, pero no escucho muy bien qué es lo que se está haciendo. Ok, ahorita estamos haciendo un párrafo exactamente igual al de John Wilson, el que hicimos el viernes. Ese lo tenemos en la página 24, en la página, si no me equivoco, era 24, ¿verdad? Mire, on page 24, Débora. A ver si se no veo. <risa> Twenty-four. Yes, twenty-four in your manual. Ah. Vaya, yo les decía solo cinco actividades para no complicar mucho, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Teacher, solo ponemos cinco actividades que hacemos en alta abajo. Sí, pero así como las describe este John Wilson, ¿verdad? Hablando de obligaciones y la regularidad con que hace, eh, desarrolla esas obligaciones. Okay. O sea, usando have to y usando también eh, los frequency adverbs. Ok. Pero sí se mira la pantalla, ¿verdad? Yes, yes. Ok. ¿Las tenemos listas? Vamos. A ver, hasta donde vayan. No es problema, las vamos a ir completando. Gabriela, could you please share yours with us? Uh -huh. No lo completé, pero voy a decir lo que tengo. Ok. Hello, my name is Gabriela Hernández. I work in a school and the teacher. I have to write classes in quality homework. I have to uh, a special meeting 
with fire. Very good, very good. A ver, eh, me dice, I have to, al principio me dijo, I have to, de lo de las um, lecciones de las clases. ¿cómo I me... have to write, write, write classes. Oh, write the classes, you mean to plan the classes. Uh -huh. yes, okay. plan the classes. It's better to use plan instead of write. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Ajá. O puede decir, I do my lesson plan. ¿Ok? Uh -huh. okay. I have to do, I have to do my lesson plans. Ok, no, no hay problema. Vamos a ver, Alma. Lo que tenga, okay. Alma, lo que tenga. Ok. Hi, my name is Alma Hernández. I do collect for in my company. I have to in a devotional at 6 a.m. o'clock. I am president of the Industrial Society Committee. ¿Es así? ¿Comité? Ajá, de committee. Committee. De committee, ajá. And I organize a meeting a month. I have to call clients. Usually, I have breakfast in my job. Okay, very good. Mm -hmm. That's very nice. Very nice. Mm -hmm. Okay. Continue, please. Don't stop. Uh, Samuel, could you please share your activities? What do you usually do? What you never do? What do you have to do? Uh, tip. Uh, bueno, lo que tengo. Um, hello, my name is Samuel Arniva. Um, I work in a warehouse. I am warehouseman. Every day, open the doors and windows and clean my area of work. Um, I usually. Y por ahí me quedé porque ya no. Okay, I usually clean. Uh, a ver. I usually, um, uh, como, besar. Andaba buscando esa palabra. Which one, which one? Eh, no, no. Eh, I usually andaba buscando la palabra pesar. Pesar, de poner de... en... A ver, pesar, P -E -S. Wait, wait. O, tra o trasegar, o, o pasar, o... Sí, sí, el verbo es correcto, Ronaldo, gracias. Es way, to way. Así, way. Uh -huh. Way. Way. Uh -huh. No, way. 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 Uh -huh. way. Yes, I, way, the materials, I don't know what kind of materials. ¿Qué es lo que pesa usted? Sí, um, el producto, eh, no sé si, el plastisol, no sé si saben qué es. No. Es, es con lo que se hace todo esto, todo lo que... Oh, ok, so, de... O tinta, tinta, también podría, podría, llamar, podría llamársele tinta también. Ok, ink. Away the ink. Uh -huh. The ink. Sí, ink. Interesting, interesting. Uh -huh. y, y, podría, y podría ponérsele de una sola vez. Um, uh, and rotulary. And uh, sign. Mm. Uh -huh. There is another word, but I, I'm kind of.
A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que le pone rótulo a usted? Eh, al, después de trasegar el producto, Ajá. Eh, se rotula para su posterior venta. Ah, no, no. Entonces eso, eso se llama label, ¿ok? To okay. label. Uh -huh. Pero, vamos a ver. Label. ¿Dónde estábamos? Aquí. Label. Uh -huh. Mm -hmm. Okay, and label the containers, right? Mm -hmm. Usually or always? Uh, usually. Okay. Not always. Okay, ahí así. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Miss Stephanie. Hello, my name is Stephanie Amaya. I am a styling. I always clean my work area. I attend client. Norm normally, I am assist assistant receptionist. I have to organ organize beer, and I sometimes send send mis mis messages clients. I never check email the company. I usually cherish for the service. Okay, I never check the company's email, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, la otra que me quedó así como, I am, I am, uh, Well, I sometimes, creo que digo, I sometimes assist eh, the receptionist or the reception area, si no me equivoco. Mm -hmm. A ver, ¿cómo fue que me la dijo Stephanie? Recuérdeme para eh, caer cabal. Yo Con, I uh -huh. am assistant. Receptionist. I este am. Puse. Ah, ok. Usted, entonces, bueno, esto que puse se parece mucho, pero mm -hmm. I am a. I am an. Ah. Receptionist. Assistant. Mm -hmm. Ok. Pero en realidad no es que usted eh, la dejen en la, en la recepción y le toque hacer el trabajo de ella, ¿o sí? Mm. Usted no, eventualmente a llega a traer ah. a alguien, ¿sí? Sí. Ah, entonces eso sí se puede decir así, mire. I am a receptionist on duty, ¿ok? I am a receptionist on duty. Así como cuando se necesita, pues yo tengo que asistir a la, a la recepción, sí. I am a receptionist on duty. Por ejemplo, si nos dejan en, encargados de algo, podemos decir, es temporal hasta que llegue el que es el encargado de eso, sería on duty, ¿ok? Eventualmente, ¿verdad? Sí. Solamente realizando la tarea, no es que sea su cargo, ¿ok? okay. There you are. Eso se llama en funciones, creo, ¿ah? ¿eh? En funciones. Uh -huh. <ríe> Bien. 
Ah, y ese es sometimes. Ay, ahí se me olvidó ponerle sometimes. I sometimes. I am sometimes. I'm sorry. A receptionist on duty. Ok, ahí sí está ya más correcto. Vamos a ver, ¿alguien más quiere compartir? Ronaldo quisiera compartir, ya tendrá tiempecito. Uh, ahorita sí gusta, Ticha. Pues ok. Haría. Ok, okay dele. Um, entiendo que a veces están trabajando lo que es la parte de la área que uno desempeña, ¿verdad? Sí, estamos haciendo okay. las obligaciones que tenemos. I have las obligaciones to... diarias o las obligaciones en el trabajo. Exactamente. Ok, uh -huh. entonces es, hello, my name is Ronaldo. Uh, I normally is in the check emails. I am normally. A check emails. Vale, organicemos la oración, organicemos la oración porque ahí me está diciendo dos cosas diferentes. Vamos a ubicarnos. ¿Qué es lo que hace? ¿Hace o es? Vamos a ver. Eh, I normally. Yo normalmente chequeo el correo. Vale, Check no Spanish, email. no Spanish. Ajá. Check I nor emails. Ah, ahora sí suena bien. I normally check emails. All right. Ajá. Ok. Uh -huh. eh, y eso es una de sus obligaciones. Yes. Entonces My aquí obligation. ponemos, I normally have to check emails. All right. Ajá. Ok, ok, ok. Eh, Creería de que esa es la, como la prioridad. Ok. Uh -huh. Y algo que tengan como proyectado hacer, por ejemplo, así como John Wilson habló de una conferencia en el siguiente mes. Ok, este proyectado siempre uh -huh. es una reunión a las 8 de la mañana, entonces eh, I have eh, I have eh, attend a meeting a, a p.m. No, sorry, sorry, I'm sorry, a, a m. Every day or once Every a week? Day. Every day. Okay. There you are. Hmm? There you are. Y así sucesivamente usted puede seguir poniendo, y esta es la manera de expresar sus obligaciones. I have to, y con la regularidad que lo hace, ¿verdad? With the frequency you do the activities. Okay? This is the okay, way teacher. to express. Thank you very much, Ronaldo. Marta Alicia. Yes, teacher. What do you do? A ver, presente usted su trabajo, vamos. Pero no lo tengo completo, teacher, porque voy de camino. Ah, ok, no hay problema. Pero tiene algunas, si ¿Sí las quisiera compartir o, o cuando llegue nos lo comparte. Eh, si gusta, le, le digo lo que tengo y me corrige. Perfecto. Así... Eh, Permítanme. Bueno. Hello. Uh -huh, uh -huh. It's Marta Alicia. I work at a collection manager. I make res, receive call. Eh, ¿cómo Comencemos. Por... Ajá. I make a receive call. A ver, perdone que no le eh, agarré la última palabra. A ver. Eh, How do you say hago y recibo llamadas? Ah, esa está I, muy buena. I, uh -huh. I make and answer calls. Okay. Y como es una obligación, decimos I have to. Okay. I have to make and answer calls. 
Okay. Okay. Uh, I always always check email. Mm -hmm. Okay. I always check emails. All right. But that's nice. So this is the way you have to continue. Okay. Cuando tenga la oportunidad, eh, usted lo continúa. ¿verdad? Por lo menos unas cinco actividades en que usted utilice el have to, el don't have to y los adverbios de frecuencia. ¿verdad? Ok, teacher. Ok. Let's... Fernando. Hi, teacher. Uh, hi. How are you tonight? Very good. <laughs> nice, nice, nice. Okay, what do you usually do in your job? Okay, hello, my name is Fernando. I am a computer technician. In my work, I had to repair the computer of my work workers. My boss has to inform me what is, what is necessary to do. I have to write a report of all the computer I repair in he has to approve my work. Okay. I had to go to San Salvador one Wednesday. A, A o'clock, A on, to speed, go, PM. Mm, okay. In a 10 minutes on Friday, I am always busy. Great job, Fernando. Oh, my goodness. You did a very good job. Ajá. A ver, ahí, entre más lo practica, Mejor para la pronunciación, ¿verdad? Ok, people. Entonces, les queda de tarea algo muy importante con este, eh, con este párrafo que hemos hecho. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a terminar su párrafo lo mejor que puedan, ¿sí? Y que no pase de, ¿qué? 30 segundos, ¿sí? Y lo graban como que están enviando un mensaje en WhatsApp, ¿ok? La idea es verificar sus pronunciaciones, ¿ok? A que hagamos nuestro speaking. Así que van a atender hoy y mañana y en la clase de mañana los vamos a escuchar, ¿ok? Los vamos a escuchar a todos acá. Va a oírse super nice, ¿ok? Super duper. Ya tienen ahorita prácticamente algunas actividades adelantadas. Ustedes ahí vayan, bórrele lo que usted crea, póngale lo que usted crea, auméntele. Mira, no le quite, póngale más. All right? There you go. Bien, let's continue then. Vaya, para los que están de oyentes también, no van a decir mañana que no, <ríe> que no oyeron, ¿verdad? También, todos por favor enviando su audio de su, eh, de su párrafo, así como el de John Wilkins, ¿ok? Esto se me está cayendo y esto me está molestando acá. A ver. Y como yo tengo una piel bastante sensible, si a mí me roza un poquito o algo así, ah, ya me rompe mi piel. <ríe> Por eso estoy así como un poco, que qué raro que me ha quedado ahora de esta forma. No encuentro yo dónde era que me quedaba esto. Bueno, continue, people, continue. Vamos a hacer una pequeña lectura de un email. Pero primero queremos leer una pequeña conversación con unas expresiones muy sumamente importantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre necesitamos las cosas para ayer. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué piensan ustedes? Vea que siempre necesitamos las cosas para ayer. <risa> Su jefe le dice una cosa y le dice, y, y usted le pregunta, mire jefe, ¿y esto para cuándo? Para ayer. Si es posible, antier. Antiayer. Y siempre hay urgency. We need things done very quickly. Eh, there are things that you can't 
wait, okay? They have to be done. So we're gonna learn some expressions to state origins. Y ese es uno de los usos de el auxiliar need to, okay? Need to es para expresar urgency. Para decirle a alguien, miren que yo de veras que lo necesito, fe, por favor, ve. Entonces nosotros tenemos que decirle a la persona y hacerle ver. Bueno, para eso nos sirve need to. Y hay una, unas frasecitas mmm, bastante sencillas que podemos usar cuando le pedimos a alguien que haga algo por nosotros, pero con urgency, ¿verdad? Con urgencia. We have always emergencies to cover. Okay, so let's go to the manuals. And in the manuals, we have a conversation between Mark and Bree. Well, they are two. They are two, okay? These are on page 25. Page 25. Okay, here we go. When the things has to be now or never, right? It's now or never. That's the urgency we're gonna show. Podemos usar estas estructuras como I really need. I really need. O podemos decirle it's very important. It's very important. Mm -hmm. También podemos decir as soon as possible. As soon as possible. A ver, leamos estas tres estructuras. I really need. Everybody, I really need. I really need. Really mm -hmm. need. Ahora digamos así como que de veras que de verdad lo necesito. ¿Cómo lo diríamos? A ver, Débora, ¿cómo lo diríamos? I really need. That's correct. Alma, ¿cómo lo diríamos? I really need. I really need a race. Oh, no, no. That's not the way to ask for it. Esa sí ya no es la, la forma de, de pedir un aumento, ¿verdad? But I really need it. <laughs> okay. I really need it. Mm -hmm. Vamos a ver. Gabriela, ¿cómo diría usted que algo es muy importante? It's very important. Yes, it's very important. Important, okay? Aha. Uh -huh. Vaya, y si le queremos decir a alguien que le haga algo, pero así rapidísimo, tan pronto como sea posible. A ver, ¿cómo lo diríamos, eh, Fernando Noel? I'm sorry, teacher. Repeat, uh -huh. please. Si usted necesita decirle a alguien que lo haga, pero así, lo más pronto posible. Uh, as soon as possible. Ok. ¿Y cómo se lo pediría? Uh, De la entonación. As soon as possible. <laughs> Ajá, pero ¿cómo se lo diría así como...? <laughs> eh, quiero ver, sería... Lo necesito lo más pronto posible. Ajá. Uh -huh. Eh, la entonación, mm, entonation. No sé, no, no, no me sale con entonación. O sea, yo le diría, lo necesito lo más pronto posible. O sea, ah, ok. Yo, a ver, Débora. Ajá, ajá. As, as soon as possible. Ok, vamos, Débora. Sería, as soon as possible. Ah, that's correct. We want to make emphasis. As soon as possible possible right as soon as possible and we did some signs like this right or like this as i told you on friday right remember purate, right purate, pero purate also, as soon as possible all right then veamos que mark and brie are talking 
¿sí? Vamos a ver por acá. Mark and Bree. Mark dice, I really need that memo, Bree. Y Bree le dice, just a moment, please. All right. I really need that memo, Bree. Bree, <laughs> just a moment, please. Okay, vamos a ver qué le pide Mark. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. ¿Y cuál es la reacción de Brie en esta última conversación? Right away. Right away. Right yeah. away. Right away. Así, ahorita mismo. Ahorita. Eh? Eso es right away. En este instante. Immediately. In this moment. Okay. No problem. Okay. Esas son reactions. Y son sumamente importantes para alguien que necesita algo. Ver que... Usted está dispuesto a ayudarle a suplir esa necesidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar una reacción. I really need that memo, break. Just a moment, please. Uh, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away, okay? I will get in contact with him, then I, I can pass the call to you, right? Entonces, vamos a establecer que es algo urgente with expressions, con expresiones. I really need, like this one. Okay. Y le damos énfasis. I really need, right? It's very important. As soon as possible, please, right? For yesterday. No, no, we don't say that. <laughs> okay, so let's continue. Hmm. Because we have the other way. Veamos que este jefe le está enviando a su eh, subalterna, to her employee, to his employee, an email. Okay, this is on page number 26. Page, oh, 25, I'm sorry. Page 25. This is a reading and we want to read it. Leamos la instrucción. ¿Quién me lee la instrucción? Vamos a ver. Ahorita la comparto acá. I will share it with you. So here we are. Okay, the prayer work, uh huh. Veamos aquí las instrucciones. Who wants to read the instructions? The uh, prayer work. Mm -hmm. Read in the email and organize the activities Guadalupe needs to do be important. By importance, by in importance. By importance. Uh -huh, by importance. Entonces veamos por acá quién está mandando el email. Who is the sender? Uh -huh. Who is the sender? Daniel Ruiz. Ajá, digamos, uh -huh. leamos esta, esta email address. Daniel Ruiz, arroba. At. At. How do you say teacher, arroba? At. 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 Travers.com. That com. Okay. From Daniel Ruiz at Travers.com. Mm -hmm. What is the subject? Very important tasks for this month. Tasks for this month. Okay. Tasks. Let's read it. Dear Guadalupe. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. A ver. Um, there are some things we need to do. Vamos a leerlo, pero recordemos y tengamos en mente que tenemos que organizarle su agenda a esta niña por eh, importancia. ¿Ok? Por importancia. ¿Cuál es la actividad importante según su jefe? Vamos a ver. 
I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, Ay, three no, hours no. each day. I'm sorry? Ah, papuy. Hoy se me pegó un buen susto. Okay. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May the 26th. And the right, and then, aquí falta una N, and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay. Till this moment, do you have any question about the vocabulary in this reading? No questions? Do you have questions? No, teacher. No questions. Bien. Nos vamos a ir al breakup room y ahí ustedes tienen que definir con sus compañeros la organización de los eventos que esta niña tiene que hacer. Guadalupe tiene un montón de actividades que el jefe le está pidiendo que las haga. Entonces las tenemos que ordenar por first, second, third. Okay, first, second. And third, si se fijan abajo de, ese, de esa lectura, van a encontrar un listadito, ¿sí? Y vemos por acá, miren. First. Ustedes escriben acá la actividad que corresponde a ser primero. Esto significa primero, first. Second significa segundo. Third significa tercero. Fourth, cuarto. Entonces, ustedes van a organizar las actividades de Guadalupe. ¿Ok? De Guadalupe. ¿Are we okay so far? ¿Estamos todos en el entendido de lo que vamos a hacer, jóvenes? No, teacher, repeat, please. Ok, tienen que irse al breakout room y van a organizar las actividades de Guadalupe por orden de importancia. Ok. ¿Vamos bien ahí? Yes. Ok, great.
Just see. See, okay. Pero igual lo tengo. No se ve. Lo comparto, mi pantalla. Hello. Hola, Débora. Hello. Hello. Trabada. Se me ha trabado mi computadora, pero quiero compartir la pantalla. Recuerda que me carga la imagen en, en la sala. No. Hi, teacher. Hello. How's it going? Teacher, I have Hello, a question. Mm -hmm. Tell me. Uh, Eh, no sé cómo decirlo en, en inglés. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa eh, our H day? Allí entre paréntesis dice, do you have two days to do, to do it? Tienes dos días para hacerlo. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Y luego uh -huh. dice, our H day. Eso sí, no, no sé qué significa. Hours a day es horas al día. Ah, tiene dos días para hacerlo. Uno dice. Ay, 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 me confundí. No, you have Ahora, two days sí. to do it, one hour each day. Ah, significa, significa que tiene dos días para hacer eso, una hora al día. ¿Mm? ¿Mm? Así una es. hora cada día. Una hora cada día. Ah, ok. Tenemos, según entendí, tenemos que ordenar cada una de las actividades que tiene que hacer por orden de prioridad, de prioridad. ¿verdad? Yes. Ah, ok. Va, entonces la primera sería eh, contact the first the potential, poten, potential customer. customer in the list from Mr. Sánchez. Esta sería la primera actividad. Is it the most important? Which is the most important that she has to do first? La más importante, pues según entiendo lo que tiene que hacer ahí es relacionado a, 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 a la lista que tiene el señor Sánchez. A contactar a las primeras... Aunque también está llamada a nuevos clientes. ¿Dónde está eso? Eh, segunda línea, call the new important. client from the last three weeks, o no? Weeks. Uh -huh. Llamar a los nuevos clientes de, la, de las últimas tres semanas, generar con ellos un catálogo de información para, para junio, dice. Entonces, ya es la... Esto es muy importante para enviar... El... Es que está bien confuso porque la verdad sí, sí. me he confundido. Y yo, yo no quiero traducirlo al español porque si no es como que... 
al final lo mismo quedamos, pero Ajá. sí entiendo de que la prioridad son los clientes, el customer. Ajá, dos tarde. Mayo. Y escribe nuevos cartel de bienvenida para los nuevos clientes. Tienes. Okay, guys, continue ah, reading. Okay. I'm going to another group. Oh, all right. I'll come back later. Continue. Pero está diciendo que es muy importante. Pero como que va diciendo los días. El orden de, ajá. Dos días para esto, un día para lo otro. English, que... please. Sorry, teacher. Call the new clients, clients from the lab. Creo que tienes razón. Esta dice tres días, esta dice dos días. Hay alguna que diga one day. Dos días. Esta dice que tiene dos días. You have two days to do it one. Or it day is one hour it day. It's very important to send it to that send report on Monday. And they write a new welcome letter for the next time to have one day. Rosa, okay, you este dice un día. You have one day to do it. Yes. It's very important to send the two, two less. Two calls. Two calls. Two. Así? Two calls. Hello, here I am. Yes, yes. I am right here. Uh -huh. Tell me, what is going on? Eh, calls, o sea, los verbos tienen que llevar la letra S. No, because the auxiliary verb is have, and it is on the third person at the moment. So you, you change it into has, right? So you don't need to use letter S in the verb. Mm -mm. Okay, Base four. esa era la duda. Base okay. four. Mm -hmm. Sería así. Y en sense también tendría que quitar la S. Exactly. Mm -hmm. Acá. Mm -hmm. Sí. Bye. Plain sería. Pero ese ya está. Se lo quitamos. No, es porque son no. clientes. Es plural. Está bien así. 
Sí. Neo clients. Bien. For. She has to. Uh, from bueno. the last week. From. No voy a poner el inicio y lo termina la, la mando ahorita al grupo para que vaya como la segunda. Sí. Ok. She has to cut a new claim for two. La tercera sería donde dice visitar la última que dice la que última. tiene que visitar la otra. Visit visit Sería esta, sí o no? Sí, sí, sí. siempre. Sería chi. Sí, sí. Sí, Sí, Seba. Sí. Weeks. Weeks. And if the them, the catalog gain information. Hasta ahí, ¿va? Sí, correcto, hasta ahí. Um, give, y la siguiente sería la, ahí sí sería la primera, creo yo. And next, the first. Hi, teacher. <laughs> Hi. Hello, here I am. Ahorita estamos escribiendo en el cuaderno. Now we are writing on our notebooks. Now, mm -hmm. write that thing on my... Notebook. Notebooks. It's yes. Yes. All right. In cut. ¿Cómo se dice catalog? Catalog. 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 Mm -hmm. Okay. How do you say catalog, teacher? Okay. How do you say catalog, teacher? Catalog. Great, Fernando. Did you finish? Uh, no. Yeah, no. Not yet. Uh -huh. So you are in the first or in the second activity? In the three. In the third. Third. Mm -hmm. uh, sí. ¿Cómo? Third. Uh -huh. Third. 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 I'm sorry, Ronaldo. Okay, then, what is the first, uh, the third activity? Yes, um, it's, it's contact the first three poten potential customers in the list from Mr. Sanchez. Um, <clears throat> Mr. Sanchez. Oh, 
it's very important to send the later reports. I confuse. Why? How come? Para mí sería ese el tercero. Y luego sería send the to la latest sales report eh, to me. Eh, ok. Se lo voy a decir en español mejor. Es que no sé si las palabras tengan mucho que ver en este caso de, de la importancia. Por ejemplo, al inicio, yo realmente necesito. Y también tengo una que dice... Is very important. Entonces, es, es muy importante. Entonces, y de allí ya no tengo más nada. De que digan que es así, importante, importante. Entonces, para mí, las dos importantes son la que necesito y la very important. Pero no sé si está Very important. Very important. Entonces, para mí, para mí, así, en lo confundido que estoy... El que es muy importante es enviar, eh, enviar el report, el último, los últimos dos reportes, Fede, de mayo 26, y escribir una nueva um, carta de bienvenida a los nuevos clientes. O sea, para mí ese es el más importante. Yo creo que me puede decir eso en inglés. I think you can say that in English. Okay. You think that the first thing, the most important, will be I really need. It's not it is very important, right? Mm -hmm. Because it says it's very important to send the two latest. Uh -huh. Read it, read it, and tell it in English. It's very important to send the to less save report on the May uh, 26th in the right a uh, new welcome letter for the new customer. Customers. Mm -hmm. So you think this is the first one? It could yes. be, mm -hmm. it could be, write me down. Did you finish your, um, oh, I'm sorry. Did you finish your list, your agenda? Did you finish? Ya la terminaron, did you finish? Oh no, teacher. Lo que tenemos esa duda de en base a qué lo tenemos que organizar. That's very important, that's up to you, okay? That's up to you, because... Oh. Mm -hmm. yo, yo tengo la última será finalmente visitar ok, finally visit the two store in Santa Tecla, esa para mí la última la cuarta for me too, sí. because it's at the end <laughs> yes of course, of course Ronaldo uh -huh, is the last one uh -huh. but it says organize your week right so what will be the first one <laughs> no, no, no hay okay, nada de si confusión. Lo, si There is no confusion. En... Uh -huh. A ver si lo puedo decir en inglés. Try. For me, eh, the important depend of the eh, how much day I have. Um, how much time? Uh -huh. How much time she has? Uh -huh. She has. Uh, mm -hmm. Do think. Creo que así sería. Exactly, para to mí do la, the la things. Ajá, para mí dependería de Don't translate. I understand. Fernando, English. Fernando, you are good in English. Okay, you are good at English. Continue. Eh, you do it well. Uh huh. Hasta so the era. importance. <laughs> okay, the importance is about the time, right? The amount of time uh -huh. she has to do each um, activity. So the time frame. That's the importance for you. And you are correct. What about you, Ronaldo? <coughs> <laughs> you said that your, the importance of the activities were, uh -huh, according to the expressions. Uh -huh. And you are correct too. <laughs> Both are correct. 
both are correct, okay? And remember, in this one, there is no wrong, there is no correct, okay? It has to be about your perception, okay? Your perception, what you understand and what do you, um, what do you do when you organize your own events, right? What do you do when you organize your events? Do you organize your events because of the time you have to do them? Or do you organize the time, the events for the importance or priority, right? Mm -hmm. Of priority. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. By importance. Mm -hmm. I do it for both. I do it for the time I have to do it and for the importance, right? Uh, I don't understand, teacher. Both are correct. Both. Think about the importance of doing it and the time she has to do it. All right? Both. Mix it. Ah. <laughs> uh -huh. Cuando lo dice rápido me deja perdido. Two things. Two things. Importance, because of the expressions, and time frame to do it, okay? Time frame to do it, right? What do you think it is more important? To call potential clients or to call the new clients? What is more important? To call uh... the, the new clients to give them the new catalog information? Is that more important than to call the free potential customers? Uh, for me, is mm -hmm. contact the first the potential customer in the list from Mr. Sanchez. Y mm -hmm. luego, ¿cómo se dice luego? After. Ah, okay. After it's... Um, um, Send, send the, quiero ver, send the two late sales reports on mail. Mm -hmm. Ok, ¿saben qué pasa? Que ustedes dos son, de verdad, son, tienen una cualidad muy importante y es una virtud que ustedes tienen, ¿sí? Lo voy a decir en español porque es importante. Los dos ustedes de veras que harían un equipo perfecto en su trabajo si trabajaran juntos porque así como yo los veo les gusta como the perfection no mistakes, ¿verdad? pero en este caso no se trata de cometer o no cometer errores, se trata de organizar la agenda como mejor quede, ¿sí? como mejor quede, y si yo tengo dos variables como el tiempo y la importancia, ¿ok? y me están pidiendo que lo haga por importancia, descarto una y me rijo por la otra, ¿sí? O puedo hacer el mix de las dos, ¿sí? Va, en este caso ya son las 10 de la noche, chicos. Vámonos para allá, para el, para el main room, y vamos a explicar eso, ¿ok? Ok, teacher. Sí. Teacher. Hi, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Teacher, stay mute. Let's go back, guys. Let's go back because it's 10 o'clock. So let's go to the main room. Oh, okay. Teacher, a mí me sacó el del grupo. The mute teacher. <laughs> yes, you are muted. Um, well, yes, the thing is that it's 10 
and some minutes passed from 10. So uh, we are going to continue tomorrow, okay? Solo quiero de darles una, un pequeño tip, porque vi que muchos se trabaron. Nosotros en nuestra... Eh, en nuestro debate que teníamos con los jóvenes por allá, con Fernando y con um, Ronaldo. Ronaldo. Ya, yeah, Ronaldo. Ajá. Es que fíjense que a veces nosotros, eh, les voy a decir la palabra en inglés y lo voy a escribir aquí en el chat. Aquí, aquí, aquí. aquí. Y esta creo que se las he repetido algunas veces, pero nosotros no tenemos que. Entonces sería, don't overthink. ¿Ok? Don't overthink. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir descartando lo que no nos han pedido y hacer lo que sí nos han pedido, ¿sí? ¿Cómo es eso? Ah, que a veces nos complicamos un poquitito porque decimos, y sí, pero y sí. No, pero no me han pedido eso, me han pedido esto. Entonces, rijámonos por esto. Entonces, ahí en las instrucciones dice que hay que organizarle sus actividades ajá, por orden de qué. Por orden de qué. Importance. 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 Importancia, ¿sí? Acabamos de ver urgency, ¿sí? Vimos urgency, pero importancia ya no es por urgency, ¿ok? Importancia es un poquito diferente, ¿sí? Sí hay cosas que deben ser hechas y se necesitan hacer, pero... No siempre estamos stating urgency con esas, eh, con ni, ¿verdad? Entonces, usted puede organizar la agenda, híjole, de 40 maneras. ¿Aquí cuántos sabemos? A ver, ¿cuántos somos? Somos 15, 10, bueno, 14. Cada uno podría organizar esta agenda de acuerdo a lo que uno cree, ¿sí? De esto podríamos decir, por ejemplo, Carlos diría, no, pero es que no, yo creo que mejor voy a llamar a los clientes ahorita y después quiero ver, no, les voy a mandar yo solo el catálogo y después eh, voy, sí, cada uno va a hacerlo así. Pero, ¿qué es lo más importante? What is the most important thing? ¿Ok? Bien, son las 10 con 6 minutos, así que me tengo que quedar hasta ahí. Y recuerden, el consejo del día, do not overthink, read the instructions, ¿ok? Read the instructions. Aquí no hay bueno ni malo en este ejercicio, ¿ok? Aquí no hay bueno ni malo. Hay orden y desorden, nada más, ¿ok? There you go. Bien, todavía se quisiera quedar la persona de los 10 minutos. Vamos a ver de la session one on one, que sería la persona del número 9, number 9. José Adonai Mendoza Aguillón. Yo creo que no se conectó, ¿verdad? ¿Alguien se quisiera quedar en vez de José Adonai? Ah, ¿qué, ¿qué vamos a dar de comer hoy? Espérenme, ya voy a ir a ver. Quesadilla creo que tengo. <risas> Quesadilla con chocolate caliente. ¿No? Vaya, nadie se apunta. Bueno. Pero que conste que hemos dado el tiempo, ¿sí? Que conste que hemos dado la oportunidad para quedarse los 10 minutos. Bien, entonces, do and submit your homework and see you tomorrow, guys. And tell me, Samuel. Yeah, okay, okay, Samuel, it's okay. It's okay. You may stay. Uh -huh. Thank you very much, Isabel. You are right. Oh, my goodness. Ya iba a cometer el peor pecado de la noche. Vamos a ver. La asistencia, teacher. Yes, thank you. Alba y Emilia Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present, teacher. Débora y Amilet Campos Bien, Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Present Noel teacher. Mauricio Cíntigo. Present. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present.
Él es Saray Hernández Larín. José Adonay Mendoza Aguillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidi Alfaro. María, Is okay. María Isabel Rivas Guevara. Marta Alicia Rivera Sosa. Ronaldo José Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniga Aranifa Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, there you are, guys. Thank you very much for your patience and see you tomorrow. Have a very good night. See you, teacher. See you. Good night. Take good night. care. Good night. See you. Good night. Good night, Fernando. Okay, here we are, Samuel. Tell me, how can I assist you today? What? How can I assist you today? ¿En qué le puedo yo servir el día de hoy? Ah, perdón. Eh, este, ¿Para qué se quedan? Usted puede hacer consultas, tiene dudas, ah. me puede decir esta clase, no entendí tal cosa, o algo que usted quiera preguntar con respecto de los temas que hemos visto. No, oh, ya. Yeah. Con respecto a, si no, todavía no me queda claro el tema de has y, y how, pero si no tengo mal entendido, has is for she, he, and it. Exactly, has. Mm -hmm. has. Has to. Mm -hmm. Has to. Yes, y, it is for she, yeah. he, and it. it. Mm -hmm. Y en sí el término, o sea, se refiere a o sea, la traducción directa sería como hacer. Eh, no, no. En este caso es una obligación. Es algo que usted no puede evadir y es su responsabilidad. Entonces, la traducción en todo caso sería tener que. Oh, ya. Yeah. Uh -huh. Tener que. Uh -huh. Por lo tanto, lo que sigue después de has to and have to es un verbo. Una acción, ¿sí? Una acción en forma base. Por ejemplo... Eh, hagamos ejemplos acá. A ver, I. Oops. Have to take out the garbage every Thursday. Ok. Si yo no la saco, híjole, es un problema, ¿verdad? It's an obligation, right? I have to take out the garbage every Saturday. It's part of my responsibilities, right? Uh, por ejemplo, I have to do my homework. All right? I have to do my homework. Este es un verbo modal, have to, que indica obligación. Mira, esto es obligación. Por ejemplo, yo en tercera persona diría, Samuel has to take notes in every class, okay? Samuel has to take notes in every class, all right? Es una obligación suya cuando estudia, ¿verdad? Tomar notas, mire. Samuel has to take notes in every class. ¿Se le ocurre alguna a usted? Sí. Uh -huh. Um, I have to drink water. Mm -hmm. I have to drink water. Mm -hmm. Muy bien. That's good. Ahora, también se puede decir en forma negativa. Cuando lo que me están diciendo que haga no es mi obligación, ¿verdad? I don't have to pay your bills. Okay. 
I don't have to pay your bills. No es mi responsabilidad, ¿verdad? Pagar sus cuentas, las cuentas tuyas, ¿verdad? Uh -huh. Puedo decir, por ejemplo, she doesn't have. En el negativo, el verbo se va en forma base. Mire, doesn't have to call the police. Okay? She doesn't have to call the police. All right? Um, podríamos decir, he doesn't have to carry all those boxes. Okay? He doesn't have to carry all those boxes. No, él no tiene que cargar todas esas cajas, ¿verdad? He doesn't have to carry all those boxes, right? No es su obligación. Hmm? Mm -hmm. También se me, se me viene otra pregunta. Mm -hmm. este, ¿Cuándo tenemos que y cuándo no tenemos que agregarle es al final? Ahí me confundo también. Ah, es... en el presente simple. En el presente simple solo es en las afirmativas. Digamos que en las afirmativas para la tercera persona. Por ejemplo, yo digo, Samuel takes notes. ¿Ok? Ahí está. O en, lo vamos a poner in his class para hacerlo más largo. ¿Ok? Samuel takes notes in his class. ¿Mm? Takes, mire. Agregamos, uh -huh. agregamos S en affirmative. Uh -huh. Solo ahí. Uh -huh. Solo, cuando es solo en tercera persona cuando es afirmativo. Exactly. Uh -huh. En presente simple. Exactly. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces. Yo... Bueno, con lo que hemos visto hasta ahora, creo que sí, solo eso. Ok. Okay, that is what we are for. Todavía me falta bastante vocabulario, pero sí, o sea, más que todo eso es me confundo. Okay, vocabulario, ¿cómo qué le faltaría? Eh, vocabulario, o sea, bueno, sería como palabras. Uh -huh. Palabras en mi, en mi vocabulario, valga la redundancia. Ok, sí, entonces, o sea, mi tip que le puedo dar palabras. para, ah, exacto, mi tip que le puedo dar para ir agarrando palabras es no traducirlas, do not translate. Y cuando, por ejemplo, usted se está bañando, hey, hello, Marta Alicia, there you are. Hecho, es que se me, se me trabó cuando me salí de la, de la reunión y ya oh. no me conecto ahorita. No sé oh. si mi asistencia está, está ahí fallida. Eh, sí, ahorita ya pasé la asistencia, ya la voy a poner yo que sí estaba al final, ¿ok? Ok, entonces ya, ya estuvo todo, ¿verdad? Lo yes. dejo porque son sus tres minutos. Yes, thank you very much. Ajá. Sí, ya, ya nos comimos la quesadilla también. Ajá. Bueno, pues Marta, mucho gusto. Nice to see you here connected and have a very good night. Thank you. All right. Okay, then, when we have the simple, uh, we were saying that um, tips for vocabulary building. Okay, vocabulary building is con eh, construir vocabulario, ¿sí? Construir vocabulario. ¿Cómo hacemos eso? Ah, mire, cuando usted esté realizando una acción donde esté, okay, donde usted esté, piense por temas, ¿ok? Piense por temas. Por ejemplo, si usted está aquí en, en, en la clase de inglés, hay un montón de vocabulario que usamos normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, computer, videoconference, um, we have the slides, homework, 
etcétera, ¿verdad? Que ya son bastantes palabras que se van formando. Entonces, todo es dentro del mismo tema y de la misma actividad que hacemos. Eh, por ejemplo, en your job. In your job. Uh, también in your house. Y dentro de la casa usted tiene todavía otro montón de cosas. Por ejemplo, in my bedroom. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer en la casa? Cooking in the kitchen, ¿sí? In the kitchen. Y cada lugar de estos tiene su propio vocabulario alrededor. Entonces, cuando usted entre y haga una de estas actividades, en cada lugar, por ejemplo, usted llega a su trabajo, fe. Chair, desk, boxes, packages, um, say, um, shelves, floor, roof, ¿ok? Y empieza usted a decir las, la, el nombre de las cosas que mira, pero en inglés. Y le aseguro que dentro de su trabajo usted va a encontrar que usted sabe más palabras de las que creía, ¿ok? que vas a ver muchas más palabras de las que creía. Y se puede auxiliar definitivamente con un diccionario. Mira, sí se puede auxiliar con un diccionario. Un buen diccionario, no un traductor. No un traductor, sino que con un diccionario. Eh, puede usar, digamos, ¿verdad? Sí, sí por, aquí, por, aquí se ten, por aquí se tener una. La de... Ah, ok. ¿Y cuál es ese que tiene? El Oxford. El diccionario, eh, no es uno rojito, pero lo de, para que no se me arruine. Merriam Webster. El, el Arus, el Arus. La Arus, uh -huh. vaya, y si lo hace en línea, si consigue, muy bien, muy bien, eso es importantísimo. Uh -huh. Pero yo les sugiero no un diccionario de traducción, ¿ok? sino que un diccionario inglés-inglés, ¿ok? Un diccionario inglés-inglés, pero lo voy a dejar de... Ah, ya no había pensado. Hago, ¿Agarró esto? Sí, sí, lo, ya, sí. ya lo escribí. Ah, va. Vale. Entonces, vale, por ejemplo, eh, en línea usted puede encontrar... Eh, hay diferentes aplicaciones también que usted puede bajar a su celular como diccionarios que son que no necesariamente necesita internet para poder eh, usarlos. Son offline, pero por ejemplo el Oxford Learners Dictionary también es muy bueno, pero ese sí, English English, ¿verdad? English English. Aquí le voy a pasar el link por si lo quiere copiar. Ah, Está. El English English es sumamente importante. Y si va a, a consultar algo, también lo puede consultar como context. ¿Ok? Context, okay. Mmm, digamos, dictionary. Context dictionary. Que normalmente un context le da ejemplos de cómo usar esa palabra en algunas oraciones. Entonces, le da eh, examples of the word. Examples how to use, how to use the word in a sentence. Okay. Cualquier context dictionary le serviría bastante. Hay uno que, pues, es como bien común y es gratis. Okay. Okay. Ahorita vamos a ver por acá. Uh -huh. Este es Translation, pero también tiene todas las otras features, todas las otras aplicaciones como Context, eh, también tiene como eh, eh, la conjugación de verbos, Verbs Conjugation, todas esas cuestiones, ¿verdad? Grammar Check, Synonyms, Antonyms, eh, Antonyms. Te lo voy a dar ahorita aquí como, eh, en el primero le va a aparecer Translation, pero... 
ahí están todas las eh, viñetas para que usted vaya a buscar las demás, ¿verdad? Eso le va a ayudar mucho en su vocabulario, ¿verdad? Encontrar cómo se usa cada palabra. O cómo bueno. usar esa palabra en una oración, ¿verdad? All right. Yes. Okay. Bueno. Okay, then. I think if you okay. have no more questions, have a very good night and mm -hmm. see you tomorrow mm -hmm. somewhere. Bueno, gracias. You All right, no problem. There good we are. Y, bueno, gracias por... Okay, no problem.